Where folk? World folk! World folk! Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото премина петото юбилейно издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2015. Най-престижният форум от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ се проведе от 20 до 30 август 2015 година и прие домакинството на едни от най-живописните селища на Българското Черноморие – Бургас, Несебър, Обзор, Свети Влас, Курортен комплекс Слънчев бряг. В хрониката на световния фолклор имената си записаха 2000 участници от 120 творчески състава и 20 държави. Организатори на световния шампионат по фолклор World Folk са Световната асоциация на фолклорните фестивали, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Световната фолклорна академия. Сред медийните партньори на шампионата и тази година беше интернет телевизията Еврофолк, която излъчи на живо всички официални церемонии и концертни изяви на участниците. Хиляди потребители на глобалната мрежа от целия свят имаха възможност да бъдат зрители на шампионата, с което форумът продължи да се утвърждава като съвременна форма за съхраняване и разпространяване на фолклорното изкуство. Основен в регламента на световния шампионат по фолклор World Folk е състезателният принцип. Стремежът за качествено представене на сценичните произведения определя високото ниво на шампионата и привлича за участие в него едни от най-добрите музиканти, певци и танцори от всички краища на света. Здравейте! Приятно ни е да се видим! Участваме за втора година в световния шампионат по фолклор. За нас това е най-добрия фестивал на света. Колективът ни е носител на златни медали от няколко национални и международни фестивала. Това ни даде кураж да дойдем в България на този шампионат. Търсих в интернет информация за най-добрите, за най-известните музикални фестивали по света. Така намерих шампионата в интернет. И ето ни тук. До този шампионат световен стигнахме, като се явихме на Балканския шампионат по фолклор и там спечелихме златен медал и препоръки за участие в световния шампионат. Първо се явихме май месец на национален шампионат, на който получихме отличие златен медал, след това на европейски шампионат с фаворития труд на децата. Успяхме да скачим на световната сцена тук днес. Началото на петия световен шампионат по фолклор World Folk беше поставено с официално откриване на 21 август. Дорогие друзья, традиционное искусство, которое сегодня... Драги приятели, традиционното искусство, което толкова много вълнува всички нас, е огромна сила. Това е генетическия фонд на всички народи, които днес колективите представят тук. И мога да кажа, че това, което днес прави Европейската асоциация на фолклорните фестивали на чело с Калуян Николов е голямо, сериозно дело за целия свят, за всички тези гостуващи изпълнители, които днес ще видим. Надявам се, че на този шампионат вас ви очакват нови успехи. Благодаря! Благодарим за топлите думи на професор Кръвцов. Искам да ви зачета, уважаеми гости, поздравителен адрес от Министерството на културата. Уважаеми господин Николов, особено ми е приятно да поздравя лично вас, участниците и гостите по повод Световния чемпионат по фолклор. Обеден съм, че културното многообразие и вдъхновението на всички изпълнители ще превърне чемпионата отново в незабравимо изживяване. Споделям празничното ви настроение и пожелавам на всички здраве, творчески успехи и удовлетворение от постигнатото. Министър на културата Вежди Рашидов. Добър вечер, уважаеми дами и господа, уважаеми участници, уважаеми присъстващи, уважаеми зрители. Особено съм щастлив да ви приветствам с добре дошли на петото издание на Световния шампионат по фолклор. Много се радвам, че домакин на тази голяма изява е България. Това е една страна с повече от 7000 години културни традиции. И изключително съм горд, че на тази земя 
ние, българите, можем да превестваме световния фолклор. Искам да ви пожелая здрави успехи и Бог да ви дава сили да продължавате това свято дело. Изключително се радвам да обявя петия световен шампионат по фолклор за открит. Да ви е чистят. В днешния свят толерантността между нациите е сред най-големите ценности. Една от задачите, които успя да изпълни петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk е да осигури среща и даде шанс за взаимно опознаване и изближаване на хиляди представители на различни държави, етнически групи и религии. Всички те – носители и пазители на националното си културно наследство, но и посланници за световен мир и разбирателство между народите. Мотото на шампионата – фолклорът за един по-добър свят – бе подкрепено от желанието на участниците за приятелство между отделните нации. Това мото на фестивала е точно на мястото. Хората, които се занимават с фолклор, наистина се борят за нещо по-добро. За разбирателство, за любов. Ние не винаги разбираме езика на другите нации, но музиката я разбираме. Разбираме какво носи музиката. Светлина, любов, понякога тъга. Музиката е разбираема от всички. Шампионатът да е нещо удивително. Толкова много ансамбли, толкова много различни страни, толкова много различни култури има тук. Наистина имате света, както се казва в една шепа. Това е много хубаво. Разбира се, аз дълбоко усетих това. Тази вечер аз видях изпълнители от различни страни. Те са заедно тук, символ на събирането на културите от целия свят. По някакъв начин това е и нашата цел, нашия стремеж. Защото, както знаете, в наши дни в нашата страна, в Средния изток има много войни. Водят се битки в Сирия, Ирак, Иран, страната на Ханаан. Тук всички сме заедно, харесваме музиката, харесваме изкуството и наистина ни харесва да се сприятеляваме с участници от други страни. Обединяването на усилията на хиляди музикални народни изпълнители в съхраняването на световното фолклорно-музикално изкуство е сред водещите идеи на световния шампионат по фолклор World Folk. Като наследници на самобитни култури и пазители на завещания от предците им фолклор, участниците в световния шампионат представиха с чувство на признание и уважение към миналото на дедите си, стойностни репертуари от песни, танци и обичаи, демонстрираха автентични костюми, свириха на старинни музикални инструменти, подчертаха стиловите особености на изворния фолклорен материал. Аз съм един от първите професионални изпълнители на гърлено пеене в Монголия. Завършил съм в Монголския културен университет като професионален изпълнител на гърлено пеене. Гърленото пеене или кулуми е от културата на номадския народ. То е запазено стотици години. Предавано е от едно поколение на друго поколение. Гърленото пеене става професионално занимание през 1956 в Монголия. Господин Сандуи е първият професионален изпълнител на гърлено пеене в Монголия. От тогава гърленото пеене се развива много бързо у нас. Нашата група предложи и това, което се случва в нашия край от последните три века. Тоест се събира фолклора от цялата страна, предвид историческите обстоятелства. Както се видя, от носиите има и северно-доброжански, и южно-доброжански, а има и много други елементи от Странджа, от Балкана. Тази година стават 75 години от краевската спогодба, когато се възвръща Южна Доброжа. Затова се им личи и в облеклото, и в танците не са типично румънски, а просто са на българите, живяли от татък Дунава и са привнесени в нашия фолклор. Аз съм композитор, но изпълнявам японска традиционна музика на тези големи флейти, сякухати, наричат се още хотико, много специални имена. Това е направено от ствола на бамбука, частта към корените. Това е автентична музика, достатъчно стара. По най-скромни изчисления съществува от 600 години. 
Тази традиция е разпространена в Япония чрез дзен будизма. Тази музика е дух, не е ритъм, нито математика, така както ти дишаш, така и тя звучи. Многообразието на културите, представени в петия световен шампионат по фолклор World Folk 2015, намери израз в дефилето на участниците, едно от най-атрактивните събития от съпътстващата програма на форума. След кратка програма на колективите на Централния площад в Озор, парадът премина по главните улици на града. Регламентът на световния шампионат по фолклор World Folk е основан на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Колективите се оценяват в 9 жанрови категории и в две възрастови групи. Фондът от награди включва грамоти за достойно представене, дипломи за съществен принос за съхраняването и развитието на световните фолклорни изкуства, званията «Откритие» и «Лауреат» на шампионата, титлите «Маестро» и «Маестро Академик» за заслужили художествени ръководители, дипломи за приемственост между поколенията на името на вдъхновителя и създателя на музикални празници «Еврофолк» и шампионатната система на ЕАВ Илиан Николов, златни, сребърни и бронзови медали в отделните категории, както и титлите световни и вице-световни шампиони по фолклор. За трета година председателското място в Международната жюрираща комисия зае професор Николай Кравцов, заслужил деятел на изкуствата в Русия, кандидат изкуствовед, декан в Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуство, лауреат Золотой книги Отечества. Членове на жюрито бяха маестро Георги Янков, диригент и музикален специалист, 
и господин Валентин Халваджиев, хореограф в България. В съставът на почетното жюри включваше доцент Георги Хинов, директор и главен хореограф на северняшки ансамбъл Плевен България, госпожа Цацрал Баатар, директор на Арт Лар Хаус Улан Батур Монголия, госпожа Мариана Нуцова, директор на интернет телевизия Европол. Арбитър на жюриращите комисии беше господин Вълко Любенов, почетен деятел на културата, доктор Хонорис Кауза по фолклорна музика и танци на Анстет Юниверсити Англия, режисьор и хореограф, заместник председател на комисия 6 към Международната организация за фолклор ИОВ и ОНЕСКО. Удовлетворението си от оценката на жюрито изказаха голяма част от участниците в световния шампионат по фолклор World Folk 2015. Много съм щастлив. Получих златен медал от този фестивал. Благодаря ви, благодаря в България. Сега се чувствам много добре, защото съм високо оценен от един много известен човек, професор Николай Кравцов. Това не се случва на всеки. Не съм очаквала точно и златен медал, но децата бяха изключително добре подготвени и труден също се възнагради. Групите бяха доста силни тук на този конкурс. Журиращата комисия на Световния шампионат по фолклор World Folk базира своята работа на правилата за оценяване на световната ранглиста по фолклор. Оценките от представенето на колективите са валидни за класирани и в световната ранглиста по фолклор. Едно от най-високите отличия е номинацията Златен Орфей, която осигурява право на участие на номинираните състави и в класирането за Гран При на шампионата. След 8-6 часови концертни програми, журито на петото издание на форума отсъди престижното отличие на 18 фулкорни състава. Нашият колектив вече е на 30 години. Тази година отбелязахме юбилея. Ние танцуваме от 5 до 65 годишни. Танцуваме латвийски танци. Правим и различни постановки. Много и различни. С деца и възрастни. Само с дечица, малки групи, с по-големи групи. По характер танците също са много различни. Класически танци. Имаме и много хумористични танци. Ние танцуваме с усмивка и ако имаме някакви проблеми, ние продължаваме напред и танцуваме още по-добре. Ние сме много щастливи от наградата. Много ни харесва тук. Сцените са много хубави. Така сте направили сцената, че природата танцува заедно с нас. Също така ни харесва, че тук има някакво спокойствие. Никой не нервничи. Всичко минава толкова мирно, без стрес. Аз работя с децата от октомври месец 2014 година. От тогава до днес можем само да се похвалим с награди, с участие на фестивали. Деца, радвате ли се за високото отличие? Златен Орфей? Да! Как се постига Златен Орфей? С репетиции, с тренировки и желание. Най-важното е желание, което децата неоспоримо го доказаха това нещо. Отговорност, дисциплина. За първи път се качваме на световната сцена. За първи път успяваме да имаме толкова високо отличие и такива постижения. Просто чувството е неописуемо и личи по лицата на всички танцори.
сме радостни, че участваме в този световен фестивал. Това за децата е дебют и много голямо постижение. В студиото има 6 групи, 6 танцови ансамбли. В студиото е на 11 години вече. Преди 11 години създадохме първата група, която сега е държавен ансамбъл, общински, който има много награди Гран При и е участвал в много фестивали в различни страни. В студиото ни вече има почти 400 деца. Ми очи много работаем с утра до вечера. Много работим от сутрин до вечер. Те танцуват само от две години и аз съм много щастлива, защото те работиха много преди да дойдем в България. Ние не сме очаквали това. Това е първата ни награда. Репертуарът се състои от народни грузински танци. Абхазури, Гандагана, Мохаури. Това е фулклорът на Грузия. Старинни грузински танци, изпълнени на тези малки деца. Кополети е много древен град в Грузия. Намира се на Черно море. Ние с вас сме съседи. Тази година дойдохме тук 39 човека. Оркестърът постоянно се разширява. Всяка година избираме по 10 от най-добрите ученици, които да включим в оркестъра. Оркестърът включва учители, стари ученици и нови ученици. Изпълнихме няколко харватски традиционни произведения. Имаме произведения и от Босна и Херцеговина. Главните цели на оркестъра са да запази нашата култура и традиции и свирим главно народна музика. Инструментите са тамбури. Едната теория е, че тамбурата идва от Персия, а друга, че идва от Турция. Много държави фолклорът е в криза, но при нас няма криза. В школата имаме няколко стотин ученици, които свирят на тамбура. Другите инструменти в оркестъра са самица, имаме и контрабаси, виолини, имахме и хармоника. Добавяме както нови инструменти, така и нови музиканти. Възрастна е група, му наси дети до 13 лет. Имаме старша група, но имаме и деца до 13 години. Най-големите са на 17 години. Групата е още млада, само от една година работим заедно. Трудим се много и решихме да покажем какво умеем. За този конкурс репетирахме през цялото лято. У нас в репертуаре е много народных танцев. Репертуарът ни включва много народни танци и от Южна, и от Централна Молдова. Искаме да покажем по-малко от всички региони на Молдова, защото танците са много красиви и костюмите са много красиви. И затова ние искахме да демонстрираме всичко от нашата Молдова. Очень быстрый у нас характер, есть и медленные танцы. Характерны са бързите танцы. Имаме и бавни в Централна Молдова, но на юг танците са много бързи. Нужны и качества, нужна и много работы, очень много работы. За тези танцы са нужны качества, но е нужна и много работа. Танцорите трябва да работят и самостоятелно. Не само на репетициите, но и по сами. И малко талант е нужен, за да можем да танцуваме по-добре и това е видимо вече. Субтитры сделал 
Чувстваме се много добре, защото е хубаво да сме на фестивал. Да чуем и да видим как свирят, как танцуват другите участници и въобще да бъдем тук, на това красиве място. Всички сме много щастливи. Всички сме учили в музикално училище. Някои вече са го завършили, но продължават да свирят на кокле и си мисля, че им харесва. Инструментът се казва кокле. Това е латвийски народен инструмент. В древността е бил такъв, малко по-маниче. Ние сме свирили също и на по-големи инструменти. Изпълняваме латвийска народна музика и също така пеем. Свирим и класическа музика, обработки на класическа музика и съвременна музика също. Групата е създадена през 2006 година с идея да се запазят нашите традиции. Танцьорите ни уважават родните си традиции и се опитват да ги представят по всякакви поводи и на всякакви събития. По време на нашата работа сме имали много участия. Били сме в Турция, в Испания също. Това е студент, както я казах, традиционни танци. Моите танцьори са студенти, изпълняват традиционни танци. Това е велико, защото не танцуваме съвременни, а само автентични танци. Това са танци, които моят дядо е създавал и танцувал, и моята баба. Така че танцуваме автентични танци от Босна и Херцеговина, особено от западната част на страната. Практически со второго класса учусь в Николасан Шкравцова, профессора... От втори курс уча в класа на професор Кравцов в Университета по култура в Санкт-Петербург. Може да се каже, че просто ми провървя, че попаднах при него. Това е голям късмет. И за това сега свиря по неговата система на неговия акордеон. Като учител, Кравцов е прекрасен. Виждате сами, номинация Гран При. Не очаквах, че това ще стане. Во-первых, что можно сказать? То, что он немножко компактнее. Първото, което мога да кажа за аккордеона, че е малко по-малък. Виждате колко клавиши има тук, но обикновен аккордеон са повече. Свързани са. Клавишите са по-заоблени, за да се получи по-полегато. Долният ред е пренесен по-нагоре, за да бъде удобно да се свирят виртуозни произведения. Кравцов е изобретил този инструмент с идеята акордеонистите да са наравно с баянистите. Много ми харесват българските произведения за акордеон. Прекрасни са просто.
And I am uh, playing Santur also. Uh, I am uh, the administrator of Santur. И също така съм администратор на нашата група. Изпълняваме традиционна персийска музика и всички свирим на различни персийски музикални инструменти. Останалите ми приятели свирят на Салар Муртазави, свири на Тав, а също така е ръководителя на нашата група. Следващият ми приятел е вокалистът на групата, а също така е изпълнител на Сетар, казва се Ехсан на Сиби. Следващият ми приятел е Амир Гохариян. Той свири на Атар. Той е също така и композитор на нашата група. Умит Нагахами. Той свири на Томбат. Реза Шариати свири на инструмент, наречен Камунче. Прилича малко на цигулка, но е с други способности. И има кожа тук, което го различава от цигулката. Следващият ми приятел е Амир Нагхави. Той свири на Бамтар. Този е басов тар. Има басов звук. Това е Ферещте Модарешаде. Тя се изявява чрез пеец. Тази сцена сякаш е вече наша. Изпълняваме най-хубавите си песни, получаваме най-хубавите си награди в това голямо, грандиозно събитие, което е тук в обзор. Тукашната награда много ни удовлетворява и не даваше ли за по-нататъчен полет. Това е най-важно. Става е от дълги години, от 69-та година е сформиран. Имаше моменти, в които състава беше ансамбъл, в момента пак е само певческа група, но имаме съхранени много стари доспадски танци. Мислим за в бъдеще да включим и изпълнение на няколко стари доспадски хора и до година да се представим ние, освен с песните, с някои стар обичай и с стари хора. Вратите на читанището са винаги отворени за всички, от най-малките до възрастните, каквато е нашата група. Много се радваме, защото има приемственост между поколенията. Това е традиционен корейски музикален инструмент, наречен гялголен. Както виждате, има 12 копринени струни. Свиря на него от около 10 години и вече съм професионален гялголен музикант. Това е гелмунго. Можете да извлечете звук от него, като натиснете тези струни върху колчетата. Има 16 дървени пракчета на дясната част на корпуса. От много стари времена корейците са оценявали радостите на живота високо. Следователно, корейската музика е много радостна музика. В същото време тя може да бъде и статична, и умерена, и отново ентусиазирана и оживена. 
이것은 한복이라고 아, 무블레츠는 트레디션니 고레스키 드레히 한복 코스튬은 이마 고르나 차스 желгори и пола, чима и са направени от коприна. Добре ли изглеждам в тях? Благодарим за наградата, благодарим на журито за високата оценка и това, което обещахме е да надградим над националния, вече сме златни медалисти от световния шампионат. Българан е създаден през 2011 година от самодейни танцори. Какви са по професии хората в него? Най-различни професии. Щитоводители, компютърни инженери, музиканти, заболекари. Репертуара беше женски шопски танц, мъжки трахийски танц и доброжанска свита. Искаме да изкажем огромна благодарност към целият организационен екип. Организацията е на супер ниво, всичко е точно, няма закъснения, а конкуренцията е много висока. Присъстви много държави на много високо ниво. Това е световния шампионат. За пръв път сме в България. Смятаме, че е хубаво и хората са мили. Това е хубава страна. За първи път идваме в България. Казвам се Алави и съм композитор и изпълнител на ансамтур и ръководител на ансамбъл. Да представя членовете на групата. Милат Мурти, изпълнител на Каманче, господин Фарзат Алави, певец, Ехсан Хосрави, перкуси, изпълнител на ирански перкуси, господин Йософ Алави, изпълнител на Томбак, господин Махди Кахези, изпълнител на Рабаб. Името на инструмента е Сантур. Има 73 струни на него. Инструментът се казва Рабаб. Основно персийски и афганистански инструмент, за който са нужни кожа и дърво, за да бъде направен. Без урата коли, мусъри и рани... Иранската музика има две разделения – традиционна музика и фолклорна музика. Традиционната музика в Иран има седем лада. Основните корени на традиционната музика са в фолклорната музика. Щастливи сме. Щастливи сме, много щастливи. Пожелаваме успех на всички групи. Харесваме всички от тях. Групата е на 40-41 години. Има много студенти от Познанския университет по технологии. Харесва им да танцуват, да пеят и свирят. Така че днес сме тук в България, за да покажем на хората нашата култура.
Познан е бил втората столица на Полша, така че е прекрасен град, пълен с студенти, индустрия, движение. Представяме различни 12 региона на Полша, 5 национални танца, различни костюми, ръчно изработени и типична музика от всеки регион. Е голямо отличие за колектива. Представя достойно читалището в село Туркинче и община Дряно. Оркестъра е от Кавал, Кордеон, Тъпан, Гадулка. Като всички от оркестъра могат да бъдат като солисти, съответно и като група. Плюс това имаме атрипевици, които също могат да се извиват като солиски, като дует и като трио. Кавала е един от много хубавите инструменти български. Той е с нежен звук, може да свири в няколко регистра. Гадуката е също много интересен инструмент, лъков струнен инструмент, който може да изпълнява както бавни, така и бързи мелодии. Има много специфичен звук, тембър. Пожеланието се става да се запази, да придоби нова популярност, да защити името си и до година на Европейския световен шампион. За мен беше много интересно. В тази прекрасна вечер ние видяхме много хубав концерт. Много, много съм доволен от представенето на нашия състав, защото изпълнителите са много специфични. Дори и в Китай рядко можем да видим толкова хубави концертни изпълнения. В Китай има общо 56 етноса и всеки един си има своята култура, своите характерни особености. Пожелавам им големи успехи на фестивал. Нашият състав е създаден през април в 2009 година. Репертуарът ни е много автентичен и много оригинален за Китай. Изпълненията ни носят духа на монголската националност. Типични за нас са и музикалните инструменти. Този инструмент се казва Матоцин, буквално глава на кон. Инструментът свързан с нашата история. Аз представям характерното пеене във вътрешна Монголия. Вид народна песен, която се нарича Чам Пио. В песента се разказва за вече омъжена девойка, която тъгува за родния си край. Характерното за Чам Пио е, че няма ритъм, защото се пее в степта, в много голямо пространство и почти няма ритъм. Моят танц изразява благодарност, правя го от сърце. Изразява благодарност към моя роден край, към природата, към небето, към родителите, към всички. Силно обичам своя роден край. Много ми харесва България. И много благодаря на България. Ние сме много доволни от организацията на шампионата и сме много радостни, че имаме шанс да свирим в България.
Но ние сме много щастливи. Много се радваме, че сме оценени по този начин. В действителност не очаквахме, че толкова добре ще бъдем приети тук. Много сме радостни, че така се получиха нещата. И още повече, че видяхме и знаем колко силни колективи участваха в конкурса. За това сме още по-доволни. Огромен фон. Отворността е тройно по-голяма, защото танцуваме не само за зрителите, но и за журито. А когато има телевизионни камери, това е още една отговорност и за това ние малко се притеснявахме. Миналата година празнувахме 45 години от както сме заедно. И за тези години ние сме били на много фестивали. На практика имаме участие навсякъде. Много и различни страни. Постарахме се да покажем националния си фунтлор. В Латвия има 4 региона. Ние представихме фунтлор от всеки регион по малко. След излъчването на носителите на номинация Златен Орфей от петия световен шампионат по фолклор World Folk се проведе специално заседание на журито. Задачата на журиращия състав беше да определи крайното общо класиране на номинираните състави и да излъчи носителите на бронзовия Орфей на шампионата, на сребърния Орфей и на Гран При Златен Орфей. За акуратната работа на журиращата комисия бяха предоставени телевизионните записи на отличените колективи. Класирането се извърши чрез гласуване по три критерия. Сложност и техника на изпълненията, визия и сценично поведение. Резултатите от заседанието на журито бяха обявени на официална церемония, предхождаща финалния гала концерт на номинираните състави. Събитието стартира с представенето на колективите от държавите участнички в петия световен шампионат по фолклор World Folk. Тържеството уважита с присъствието си Юрие Ватьон, временно управляващ посолството на Република Молдова в България и неговата съпруга Мария Ватьон, както и официални лица от Министерството на културата на Молдова. Кемал Хасечич, консул на посолството на Босна и Херцеговина в България и неговата съпруга Амина Хасечич. Гости от посолството на Китайската народна република в България, господин Ин Яли, съветник по културните въпроси и съпругата му Лио Сяо Су. Госпожа Гуфан, първи секретар по културните въпроси. На церемонията присъства и господин Калуян Николов, президент на Европейската и Световната асоциация на фолклорните фестивали, доцент Севдалина Турманова, заместник областен управител на област Бургас, госпожа Юлия Горбунова, старши експерт култура Кметство Обзор и пълния състав на журиращата комисия с председател професор Николай Кравцов. Дорогие друзья, это замечательный праздник и он, конечно, Драги приятели, това е забележителен празник, който показва на какво високо ниво днес е музиката. Ние, журито, имахме големи затруднения при оценяването, имаше много претенденти за победата, но моите добри колеги, с които работихме заедно, се постараха много. Всички се постарахме. И накрая взехме такова решение, което ми се струва, че е справедливо. И много точно отразява днешната обстановка. Я хочу поблагодарит своих членов жюри, с которыми я так замечательно работал. Искам да благодаря на членовите на жюрито, с които толкова добре се сработихме. Искам да благодаря на българската телевизия, която показва вашите забележителни успехи. Искам да благодаря на председателя на Световната асоциация на фолклорните фестивали, господин Калоян Николов. От всех вас 
От името на всички вас, музиканти, танцори и певци, искам да благодаря на администрациите на всички градове в България, които намериха възможност да ви посрещнат и да ви предоставят идеални условия, за да можете да покажете своите таланти. Пожелавам ви нови творчески успехи. Ще бъдем радостни и щастливи да ви видим пак. Вие сте уникални. Благодарим ви. Официалното награждаване на номинираните състави започна с връчването на специалните награди по критериите от оценителната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Сложност на изпълненията, качество на изпълненията, визия и сценично поведение, както и награда за автентично звучене. Специални награди дадоха и интернет телевизията Еврофолк, Кметство Обзор, Европейската фолклорна академия, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Световната фолклорна академия и Световната асоциация на фолклорните фестивали. Третото място на Световния шампионат по фолклор World Folk 2015 е за ансамбъл за народни танци Българани град София, България с ръководител Владимир Недев. Бронзовият медал на шампионата и бронзовият турфей ще връчи професор Николай Кравцов. Второто място на Световния шампионат по фолклор World Folk 2015 заема фолклорна група АИН от Хохот вътрешна Монголия, Китай. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата Абсолютен вице шампион за 2015. Сребърният турфей връчва доценция в Галина Турманова за местник областен управител на област Бургас. Първото място на световния шампионат по фолклор World Folk 2015 печели ансамбъл Поли Груджиание към Техническия университет Полша с ръководител Маржена Гегала Хоборска Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен световен шампион за 2015. Златният турфей връчва господин Калуян Николов. Господин Николов се връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Драги приятели, искам да кажа, че всичко е прекрасно и фантастично. Искам да благодаря на всички вас. Ще разкажем на всички за този фантастичен фестивал, за опита, за организацията, за прекрасното жури и разбира се за невероятните танцори, певци и музиканти, които срещнахме тук. Благодарим ви много! След награждаването на победителите от петия световен шампионат по фолклор World Folk 2015 се състоя и официалното закриване на форума. Уважаеми участници, обръщам се първо към участниците, към вас, защото вие сте най-важните в провеждането на този форум. Госпожо заместник областни направител, уважаеми посланници, скъпи гости, това е най-големия фестивал в културната програма на Световната асоциация и е дълго очакван. Цяла година много колективи се готвят да участват на този висок форум. Обеден съм, че следващата година ще стъпим на целия този труд, който заедно положихме, за да бъде този фестивал факт и да дадем една стабилна основа за следващите години. Искам да благодаря на организаторите на организационните екипи, които направиха възможно всички тези групи да успеят да покажат своята култура по най-добрия начин. Искам да завърша с една любима фраза на създателя на музикални празници и с шампионатната система, господин Илян Николов. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Дами и господа, Позволете ми да ви приветствам с успешното приключване на петият световен 
Фолклорен шампионат 2015 от свое имя и от името на областният управител на област Бургас. Изкуството винаги е имало свойствата да прекрачва границите, да ни объединява за общи каузи, за благородни теми и идеи. Уважаеми организатори, господин Никол, позволете ми да ви благодаря за това, че влагате много енергия, професионализъм, да дадете трибуна на толкова много талантливи участници, които да представят автентичен и обработен фолклор. Скъпи участници, вярвам, че българския бряг на Черно море е бил гостоприемен за вас и вие отново ще се върнете тук. Обявявам петият световен шампионат по фолклор World Folk 2015 официално за закрит. До нови срещи! Петият световен шампионат по фолклор World Folk вече има своя специална страница в културната история на човешкия род. Превръщайки се в израз на устрема на участниците да представят националния си фолклор по възможно най-добрия начин на световна сцена и волята им за приятелство, шампионатът доказа, че културното сътрудничество между нациите може да направи света по-добър. На тръгване изпълнителите не пропуснаха да изразят подкрепата си към организаторите и да отправят пожелания по случай юбилея на шампионата. Продължавайте, моля ви. Това е събитие, което би трябвало да е правено много отдавна. Но България е първата, така че само мога да изразя своите поздравления. Мисля, че шампионатът е една чудесна кауза. Надявам се и ви пожелавам да прерасне в още по-голям конкурс. Видимо е, че на всички ни хареса. Много ни хареса. Искаме пак да участваме. И ще видим, може би следващата година. Наистина ли ни кани? Благодаря, благодаря много. Определено ще се опитаме да дойдем пак. Благодаря.